ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പൊ ഞാൻ മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആനിയത്തിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാർട്ടി വെയർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങും കട്ടിങ്ങും ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരോട് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് അത് കണ്ടവർക്ക് എന്തായാലും ഇത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അന്നത്തെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ഡ്രസ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദമായിട്ട് മെറ്റീരിയലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ അറിയണം കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിത് അനിയത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി അനിയത്തിനെയൊക്കെ കൂട്ടി ഞങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ പോയി തുണിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് അവിടുന്ന് നേരെ പട്ടാമ്പയിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ഞാനിത് സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റിച്ചിങ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും സ്റ്റിച്ചിങ് ചോദിച്ചാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടല്ല എന്നാൽ അത്യാവശ്യം സ്റ്റിച്ചിങ് അറിയുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിൽ ഞാൻ അതൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കട്ടിങ്ങും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഒക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ കോട്ടൻ്റെ ഒരു ലൈനിങ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പഷ്മീരി സിൽക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നെറ്റും ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഒരു ലൈനിങ്ങിൽ നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്ടൊക്കെ അളന്ന് ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തു അറുപത്തി അമ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ച് സൈസിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഇറക്കം ബാക്കി ഷോൾഡർ ഏഴ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതല്ല നിങ്ങൾ അളവെടുത്ത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഇതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പഷ്മീരി സിൽക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ നാലാക്കി മടക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു കോട്ടൻ്റെ ലൈനിങ് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി വെട്ടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബാ ഇങ്ങനെ തരത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ നല്ലൊരു തുണി കിട്ടും കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ അറ്റം ഇങ്ങനെ കട്ടിങ് അല്ല കട്ടിങ് താഴെയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ശീലയാണ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടുക അതല്ല ഇവിടെയാണ് ആ ഒരു ബാലൻസ് വരുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് പീസായിരിക്കും അവിടെയാണ് അത് ബാലൻസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു പീസല്ലേ കിട്ടുക മനസ്സിലായോ അപ്പം ഈ ഒരു ശീല ഞാൻ അതിൻ്റെ മാക്സിമം രീതിയിലും ആ ലൈനിങ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം രീതിയിലും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സാരി പോലെയുള്ള ഡ്രസ്സാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ചൊരു ഇടുപ്പുണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ അടിയിലേക്ക് വീതി അധികം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാ മൂന്നര മീറ്റർ തുണിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചതുകൊണ്ട് ഇതാ ഇത്രയാണ് ബാലൻസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് സ്ലീവിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഇതിൽ കഴുത്തുകളൊക്കെ വെട്ടിക്കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഫ്രണ്ടിലെ കഴുത്ത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ആ ലൈനിങ് ഒക്കെ മാറി രണ്ട് ലൈൻ മൂന്ന് മെറ്റീരിയലാണ് കേട്ടോ ഇതിന് ഞാൻ ആ ഒരു എന്താ പശ്മീരി സിലുക്ക് ആണെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ലൈനിങ് സപ്പോർട്ട് വേണ്ട തുണിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പിന്നെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയെങ്കിൽ ഒരു ലൈനിങ് കൂടെ എടുത്തതാണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈനിങ് പശ്മീരി നെറ്റ് മാത്രം മതി കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇതുണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ ഹൈനക്ക് തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ മൂന്ന് ഇഞ്ച് അങ്ങോട്ട് വീതിയും രണ്ടര ഇഞ്ച് ഇറക്കും കറക്റ്റ് ഹൈനക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ബാക്കിലാണെങ്കിൽ ഒരിഞ്ച് ഇറക്കും മൂന്ന് ഇഞ്ച് വീതി അങ്ങനെയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഹൈനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടര ഇഞ്ച് വീതിയും ആക്ക കുറച്ച് മെലിഞ്ഞ കഴുത്താണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി തടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മൂന്നും രണ്ടര ആയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണ് കേട്ടോ ടൈറ്റൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല പാകത്തിനുള്ളത് കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതിൽ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യാം ഈ സ്ലീവിന് ഞാൻ ഈ ഒരു ലൈനിങ് ഈ പശ്മീരി സിൽക്ക് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലൈനിങ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് നീളമുള്ള കയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എന്താണ് അമ്പള്ള അമ്പള്ള സ്ലീവാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ബെൽ സ്ലീവ് കൈ
ലൈനിങ് നമ്മൾ ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നാവും അല്ലെങ്കിൽ ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ അധികം അങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കാറ് പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ മെറ്റീരിയല് നെറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയല് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നെറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഇതാ പകുതി വരെ എന്താ അമ്പല്ല കട്ടിങ് ആണല്ലോ രണ്ട് ലെയർ അമ്പല്ല കട്ടിങ് ആണ് കൊടുത്തത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് മുപ്പത്തി ഒൻപതര ഇഞ്ച് ഇറക്കാണ് നെറ്റിന് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ബാക്കി അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നര ഇഞ്ച് നീളമുള്ള ഒരു അമ്പല്ല കട്ടിങ് ഉള്ള ഒരു പീസും പിന്നെ ഒരു പതിനേഴ് ഇഞ്ച് നീളമുള്ള ഒരു അമ്പല്ല പീസും അങ്ങനെ രണ്ട് തട്ടുള്ള അമ്പല്ല പീസാണ് അപ്പം കൊടുക്കുന്നത് ലൈനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ അറുപത് ഇഞ്ചിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായോ അപ്പം ബാക്കി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തുക ലൈനിങ് കട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തുക അപ്പം നമ്മൾ ആ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു നെക്ക് കട്ട് ചെയ്ത ആ പീസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് കഴുത്തുകളും അടയാളപ്പെടുത്തുക അപ്പം നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്ടിൻ്റെ കട്ടിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അപ്പം അത് കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊരു ബാലൻസ് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ സ്ലീവിനുള്ള ഒരു ബെല്ല് ഇതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ സ്ലീവിൻ്റെ ആ ഒരു വീതി ഉണ്ടാവുമല്ലോ കയ്യിൻ്റെ വണ്ണം അത് ആറിഞ്ചാണ് അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് ആറ് ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ അപ്പോൾ ബെൽ സ്ലീവിൻ്റെ ഇറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ഇഞ്ചാണ് ഒന്ന് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ആ എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ബെൽ സ്ലീവാണ് ഇപ്പോൾ അളക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഈ മൂലയിൽ ഇങ്ങനെ ആറിഞ്ചും താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ എട്ട് ഇഞ്ചും ഇറക്കം അടയാളപ്പെടുത്തുക അതായത് ആ ഒരു കട്ട് പീസ് നമ്മൾ ആ ഷോൾഡർ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കട്ട് പീസ് തന്നെ ഇങ്ങനെ കിടക്കായിരിക്കുമല്ലോ അതായത് രണ്ട് ലെയർ ഉണ്ട് നാല് മടക്ക് അപ്പോൾ ആറിഞ്ച് ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തി താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ എട്ട് ഇഞ്ച് എട്ട് ഇഞ്ച് എട്ട് ഇഞ്ച് എല്ലായിടത്തും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് കൈകൾക്കുള്ള ഒരു ലെയർ ബെൽ സ്ലീവ് കിട്ടിയിട്ടോ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ മെയിൻ മെറ്റീരിയൽ മുപ്പത്തി ഒൻപതര ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെയും പതിനേഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെയും അമ്പർല പീസുകൾ എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ ഒരു മുട്ട് വരെയുള്ള ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ വീതി എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് ലൈനിങ്ങിലൊന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയതാണ് അപ്പോൾ ആ കാൽമുട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ആ ഒരു വീതി ഇതാ ഇരുപത്തി എട്ടര ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അത് അത് ഈ ഒരു കോർണറിൽ ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തി ഇനി അവിടെ നിന്ന് താഴേക്കുള്ള ലെങ്ത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്നരയുടെയും വേണം പതിനേഴിൻ്റെയും വേണം അപ്പോൾ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിത് അങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്നര ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതായത് അത്ര നീളത്തെ അതായത് ഒരുപാട് തുണി എടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നാല് മടക്കാക്കി വെക്കേണ്ടതില്ല ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ വീതി ഇതാ ഇരുപത്തി എട്ടര ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് താഴേക്കുള്ള നമുക്ക് എത്ര ലെങ്ത്ത് ആണോ വേണ്ട അത് അപ്പൊ ഇരുപത്തി മൂന്നര അപ്പൊ അതാ അങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് അതിനെ അങ്ങോട്ട് രണ്ട് മടക്കാക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അതായത് ഒരു അമ്പള്ള ഇരുപത്തി മൂന്നര ഇഞ്ച് ഇറക്കുള്ള അമ്പള്ള പീസ് എടുക്കാനുള്ള എത്ര തുണി മടക്കി വെക്കണം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ആ ഒരു കണക്കെടുത്തത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇതിന്റെ മുഗൾ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി താഴെ ഭാഗത്തേക്കുള്ള അളവ് എടുക്കുകയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നര ഇഞ്ചിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതൊക്കെ ഇല്ലാതും കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു റൗണ്ട് ആക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കണ് ഇനി പതിനേഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെ അമ്പല്ല പീസും കൂടി വേണം അപ്പം അതും കൂടി ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ആ ഒരു വീതി അത് തന്നെ ഇരുപത്തി എട്ടര ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ അളന്നെടുത്തിട്ട് അതെടുത്തു പിന്നെ താഴേക്ക് പതിനേഴ് ഇഞ്ച് അളന്നു അത് മടക്കി വെച്ചു പിന്നെ അത് ഒന്നും കൂടി ഇങ്ങനെ മടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഈസിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇരുപത്തി എട്ടരൻ്റെ പകുതി വേണം നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ പതിനാല് പതിനാല് കാല് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് അടയാളപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ പതിനാല് കാല് അവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയാലും മതി അതായത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ആ ഒരു ഒന്നിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തുക പിന്നെ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും അതിങ്ങനെ
ഇനി അവിടെ നിന്ന് തന്നെ മുകൾ അടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുമല്ലോ അമ്പ്രലിൻ്റെ സൈഡിൽ അടിയിലായിട്ട് കിട്ടുന്ന ബാലൻസ് പീസ് കൊണ്ടാണ് സ്ലീവുകൾ കട്ട് ചെയ്യണത് സ്ലീവിൻ്റെ കട്ടിങ്ങുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു രണ്ട് ലൈനിങ്ങും പിന്നെ നെറ്റിൻ്റെ പീസും ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഷോളിൻ്റെ അറ്റത്ത് വെക്കാനുള്ള അമ്പ്രല പീസുകൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നാലാക്കി മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തുണി നാലാക്കി മടക്കി വെച്ചിട്ട് താഴേക്ക് ഒരു നാല് അളന്ന് നാല് അളന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂലയിൽ നിന്ന് നാല് താഴേക്ക് അളന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് താഴേക്ക് ആറിഞ്ച് ലെങ്ത്ത് ആറിഞ്ച് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അമ്പ്രല പീസുകളാണ് ഞാൻ ആ ഷോളിന് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അഞ്ച് ഇഞ്ച് നാലിഞ്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം പക്ഷെ എല്ലാതും ഒരേപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യണം ഇതേ ലെവലിൽ തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാലും ഒരേപോലെ ചുളുക്കുണ്ട് അതായത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നാല് ഇഞ്ച് ഇറക്കത്തിലുള്ള പീസുകളാവണം എന്നാലാണ് അത് ഒരേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ചുളുക്കുകൾ വരിക കേട്ടോ അപ്പം അത് ഒരു ചതുരത്തിലുള്ള തുണീനെ നാലാക്കി മടക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പീസുകളാണ് അപ്പോൾ ഒരു തലക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പീസ് എടുക്കുക ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് പീസ് എങ്ങാണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് റൗണ്ട് പീസ് കിട്ടും കണ്ടോ രണ്ട് റൗണ്ട് പീസുകൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ ഞാൻ രണ്ടാക്കി മടക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ മടക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റൗണ്ട് പീസാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരറ്റം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഏഴ് പീസുകൾ വേണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നീളം അള അളന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പീസ് എത്ര ലെങ്ത്ത് വരുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കി അപ്പം നമ്മുടെ ഷോ പിന്നെ ഞാൻ ഷോളും അളന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ ഈ ഷോളിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഈ ഫ്ലീറ്റ് വരുന്നില്ല അടിയിലും പിന്നെ ഈ അറ്റ രണ്ട് അറ്റത്തും പിന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമാണ് ആ ഫ്ലീറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് ഞാൻ അളന്ന് നോക്കി എത്ര ഈ ഒരു പീസുകൾ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് ഏഴ് പീസുകൾ ഇങ്ങനത്തെ അമ്പ്രലകൾ വേണം അപ്പം ഞാനിതങ്ങനെ ആ ഒരു അളവിൽ പീസുകളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് മടക്കുകയാണ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അതായത് നാല് പീസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് മടക്കിയെന്ന് താഴേക്ക് നാലിഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്ത അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് ആറിഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾക്ക് ആറിഞ്ച് അത്ര ഫ്ലീറ്റിൻ്റെ ഒരു ലെങ്ത്ത് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുക എനിക്ക് തോന്നി ഒരു അഞ്ച് ഇഞ്ച് ആയിരിക്കും ബെറ്റർ എന്ന് ഞാൻ ആറിഞ്ചാണ് അതിന് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അമ്പ്രല പീസിൻ്റെ നീളം ഇങ്ങോട്ട് അളന്നാൽ മതി ഒരു ഒന്നിൻ്റെ നീളം അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ എത്ര എണ്ണം വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ഏഴ് പീസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് നിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് തയ്ക്കുന്നത് അവിടെ കുറെ കുട്ടികളും മക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നെറ്റൊക്കെ താഴ്ത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളൊക്കെ വേഗം ചവിട്ടിയാൽ വീഴും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡ്രസ്സ് തയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു കവർ അതിനുണ്ടാവും അപ്പോൾ ബാലൻസുകളൊക്കെ ഞാൻ വേഗം ആ ഒരു കവറിൽ അങ്ങനെ ഇട്ട് വെക്കുക ചെയ്യും ഓരോ ഡ്രസ്സിനും ഒരു കവറായിരിക്കും നമുക്ക് കോളർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ വെച്ച് രണ്ട് ലെയറായിട്ട് വെക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കി അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കോളർ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് ഒരു ഭാഗത്ത് കിട്ടോ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇഞ്ച് രീതിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കണം മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പം മൂന്ന് ഇഞ്ച് രീതിയിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു കോട്ടൻ്റെ ലൈനിങ്ങിൽ നിന്നും പിന്നെ പഷ്മീരിയുടെ ലൈനിങ്ങിൽ നിന്നും പഷ്മീരി മെറ്റീരിയലും എടുത്തിട്ടാണ് കോളറിന് വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് കട്ടിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ലൈനിങ് കട്ട് ചെയ്തു പഷ്മീരി കട്ട് ചെയ്തു മെയിൻ മെറ്റീരിയൽ കട്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഉള്ള അമ്പ്രല കട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ അതാ സ്ലീവുകൾ കട്ട് ചെയ്തു സ്ലീവിൻ്റെ ലൈനിങ് സ്ലീവ് പിന്നെ നെറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ അങ്ങനെയുള്ളത് കട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ രണ്ട് അമ്പ്രലകൾ രണ്ട് കൈനും വേണ്ടിയിട്ട് നാല് അമ്പ്രല പീസുകൾ ഇത് നമ്മുടെ ഷോള് പിന്നെ പിന്നെ ഇപ്പം എന്താ ആ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു അമ്പ്രല പീസുകൾ ഏഴെണ്ണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മുടെ കോളർ ലൈനിങ്ങും പഷ്മീരിയും കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ള കോളർ അതിനുള്
കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് കഴുത്ത് ഇതിങ്ങനെ മറിച്ചിട്ടിട്ട് പിന്നെയാണ് കഴുത്ത് അടിച്ച് വെച്ച് യോജിപ്പിച്ചു ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈഡിൽ ഇതാ അതുവരെയാണ് യോജിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഒരു പതിനാല് ഇഞ്ച് വരെ താഴേക്ക് ബാക്കി പിന്നെ ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒന്ന് ഓവർ ലോക്കിങ്ങും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കഴുത്തിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പക്ഷേ കഴുത്ത് തന്നെ കുറച്ച് ഇറക്കം കുറവായിട്ടോ കഴുത്ത് തലയിൽ കൊള്ളാതായപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഇനി നമുക്കിതിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു അമ്പർല പീസ് നെറ്റിൻ്റെ പീസ് യോജിപ്പിക്കണം അത് അത് പണിയുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു കോളർ ഇതാ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈനിങ്ങും വശമീനും കൂടെ കൂടി ഇങ്ങനെ മടക്കി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ സ്ലീവ് ഞാൻ ലൈനിങ് ഒക്കെ യോജിപ്പിച്ച് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ലീവ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു അമ്പറല ബെൽറ്റ് സ്ലീവുകൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ ആദ്യം ആ ഒരു മേ മുകളിൽ ഏറ്റവും അടിയിൽ വലിയ ലെയറും പിന്നെ ചെറിയ ലെയറും ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ബാക്കി ഞാൻ ഇതെല്ലാം യോജിപ്പിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ യോജിപ്പിച്ച് കൊടുന്നിട്ടുണ്ട് സ്ലീവ് ഫിറ്റ് ചെയ്തു കോളർ ഫിറ്റ് ചെയ്തു ഷെയ്പ്പ് പകുതി വരെ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ ഈ ഒരു കയ്യിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഞാൻ ആ മറ്റേ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലൗസിൻ്റെ ഒരു ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയ്പ്പ് ഇതാ ഒരു പതിനെട്ട് ഇഞ്ചോളം താഴത്തേക്കാണ് ഞാൻ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ബാക്കി പിന്നെ ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആദ്യം ഈ ഒരു നെറ്റ് അടിക്കും പിന്നെ പഷ്മീരി അടിക്കും പിന്നെ ആ കോട്ടൻ്റെ അടിക്കും താഴെ വരെ അങ്ങനെ അടിച്ചു പോവുക പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ കോളർ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടർബൺ കിട്ടുന്ന കാരണം ബാക്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഓപ്പൺ പാടില്ലല്ലോ അത് കാരണം അവിടെ ഒരു ഇതും കൂടെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ കയ്യിൽ നമ്മൾ ബെല്ലൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ ഫ്രോക്കിൻ്റെ ഷെയ്പ്പൊക്കെ ചെയ്യൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ നെറ്റ് ഹാഫ് മുട്ട് വരെയുള്ള നെറ്റിൻ്റെ ഷെയ്പ്പൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു അമ്പർല പീസ് യോജിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ബാക്കിൽ പോയി അവസാനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബാക്കിലാണ് അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഡ്രസ്സിൻ്റെ ബോഡി പാർട്ടിൻ്റെ ഒരുവിധം വർക്കുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കയ്യിലും കോളറിലും ഒക്കെ ആ ഒരു നെറ്റ് ഒരു ലൈസ് പിടിപ്പിക്കണം തുന്നി പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ കണ്ടോ അരികിൽ ആ ഒരു നെറ്റുണ്ട് പക്ഷെ അത് തുന്നി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അത്ര വൃത്തിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറില്ല അപ്പം ഞാൻ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുന്നി പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ രണ്ട് ലെയറായിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് തുന്നി പിടിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ബാക്കിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റോസാപ്പൂക്കൾ ആ നെറ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് സൂചി നൂലുപയോഗിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ അതാ ഞാൻ ആ അമ്പർല പീസുകളൊക്കെ ഷോളിൽ ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും ഓവർലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓവർലോക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നെറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ആവുകൊണ്ട് നൂലൊന്നും ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിക്കൂല അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നെറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എടുക്കാൻ കാരണം അതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം നൂലൊന്നും പോരാതിരിക്കാൻ ആ ഒരു അമ്പർല പീസുകളൊന്നും ഞാൻ വക്കടിക്കണം ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ അടിച്ച് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഡ്രസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഷോപ്പിന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നെറ്റ് മെറ്റീരിയലും പിന്നെ ആ ഒരു ലൈനിങ് മെറ്റീരിയലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ വേറെ രണ്ട് ഷോപ്പിന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കാം പിന്നെ അപ്പം ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തുന്നി പിടിപ്പിക്കണം അപ്പം ഈ പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൊക്കെ അയക്കാം കാരണം ഇതിൽ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിപ്പോവും പിന്നെ ഇന്നർ സ്കാഫിന് ഇതാ ഞാൻ ഈ ആ ഒരു ഹാങ്ങിങ് ലൈസ് തയ്ച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടർബൺ ചുറ്റാനുള്ള ഷോളിൻ്റെ അറ്റം ഞാനിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത്